today we'll see about the explanation of this lesson i can't climb trees anymore okay first we'll see about the author the author of this lesson is raskin bond um he's an indian author of uh, british uh, descent and uh, he has won many awards okay like uh, Padma Bhushan, Padma Shri, and also Sagitya Academy Award. And uh, some of his uh, famous famous works include The Blue Umbrella, um, A Tree Still Grow in Dera. Okay, and now we'll just uh, move on to the lesson. so the title of this lesson is i can't climb trees anymore so the title itself uh, we can uh, see that uh, someone is telling that uh, uh, that one can't climb trees okay uh, climbing means we, uh, you know just climbing the trees we know marai erad okay anymore i can't climb trees anymore so uh, someone is telling that here after uh, that person can't climb trees anymore so the title itself is like that so the story also will st- uh, see the importance of this line okay so we'll see that about that in the story so a person so in the uh, first st- uh, first paragraph a man is uh, sitting near on the grass verge of the side of the road okay near by this uh, road a man is uh, sitting and uh, and he is looking at the garden wall at a old house okay there is a old house and he is looking at the wall of that house and um, he is thinking in his mind that it hasn't uh changed much okay and uh, he's uh, looking at the uh, solid blocks of granite okay that and all is not altered everything was uh, same but he's seeing a new outhouse uh, nearby and there are also ex- some uh, some more uh, trees also are there okay a new uh, newly he can see some trees there and he also sees a jackfruit uh, tree and he's uh, thinking that it is uh, still there and uh, that sh- shade of that uh, tree is falling on the wall and uh he just uh, remembers uh, once uh, what once his grandmother said that uh, uh, blessing used to rest on the house where uh, the shadow of trees falls okay uh, if uh, some uh, the shadow of a tree falls on a, uh, any building uh, there will be some blessing on that building uh, like that uh, his grandmother used to say and that he remembers that also and uh, the place where he is uh, sitting now once there was a turnstile it is a um, uh, gate okay in that he used to uh, play so he is uh, just rem- uh, remembering that and uh, he is seeing tall hollyhocks uh, hollyhocks means uh, it's a very uh, tall plant with lots of uh, uh, large flowers okay beautiful flowers so he is seeing uh, many uh, tall hollyhocks there and uh, someone is coming and asking him what are you looking at okay and uh, and later he sees uh, a girl um staring at him she may be uh, he just uh, he guess that uh, she'll be uh, either 12 or 13 with uh, lively eyes and uh, she also had long black hair and she asked uh, him uh, and uh, and he asked her um is it your house okay and the girl says no it's not mine it's my father's and she asked uh, if you want, if uh, that man wants to buy the house and uh, this man in return asks what your father is doing and uh, the girl is t- telling that he is only a colonel and uh, he was surprised and he asks uh, he tells only a colonel he uh, should have become a brigadier that is uh, a rank higher than a colonel like that uh, he tells okay and he starts to laugh 
and the girl tells even uh, her mother used to tell that uh, he should have become a brigadier but uh, still he is a colonel and the girl once again ask do you want to buy that house and he, he again also he tells no i don't want to buy the house uh, but he's telling once i lived in this house maybe uh, 25 years back i was a uh, young uh, i was a boy then and he tells when i was uh, when i become a young man my grandmother died and uh, they had to sell the house and they just went away from this place uh, and uh, she again also she asked uh, whether you want to buy it and uh, do you have money uh, but he was uh, he was not he was uh, uh, looking um poor he is not looking uh, like a prosperous uh, rich man okay and uh, he is telling no i don't want to buy it back and he tells just i came to see it that's all and he ask her for how long are you living here and the girl tells uh, only 3 years and uh, she asks whether you want to come inside and see the house and she tells my parents are not there but they allow uh, they have uh, they had given permission for me to let my friends in even the elderly friends like that he tells and uh, um, she ask uh, about his age and he tells just i am middle age like that he tells okay and instead of uh, going round to the gate he just uh, climbs the wall and he just breathes heavily it uh, made him very tired okay and uh, this girl she uh, gives her hand uh, as a help and he just uh, falls into the flower bed and he shatters the stem of the uh, holy cock that plant and he walks in the grass and he uh, sees a stone bench uh, under a mango tree where his uh, grandmother used to rest up, um, after pruning roses uh, rose bushes and bohan villa and he's telling uh, let us sit here and we don't want to uh, go inside let us sit here like that uh, uh, he tells and the girl is sitting beside him on the uh, bench and they were uh, sitting silently then the man close uh, closes his eyes and just remembers uh, the music once he heard from the piano and uh, nice uh, melody that came from his grandfather's clock and uh, some uh, birds making noises then uh, his uh, um, and grandfather uh, uh making some noises from the old car, the, um, the noises that came from the old car of his grandfather uh everything he just remembers and he also tell tells i used to climb the jackfruit uh, tree uh like that he uh, tells to that girl and the girl asks uh, do you want to climb the tree once again and uh, she also tells my uh, parents one thing anything about that uh, if want you can climb like that uh, the girl is telling uh, and he tells no no i don't want to climb the tree and he tells uh, and uh, after climbing the garden wall uh, itself it's uh, more than enough for him and he's telling we'll sit and talk that's all and he's telling jackfruit tree uh, was his favorite place and uh, he tells that there was a hollow in that uh, tree and uh, uh, he kept uh, some of the treasures and she asked what treasures are there and he's telling nothing valuable just marbles marbles means uh, go goli goli veladvaangala kuzhandhengala that is marbles okay the children used to play used to hit uh, they used to place it in the ground and hit other uh, others marbles and uh, they used to play you know that is called marbles and um, he also said i kept a book uh, which i was uh, not supposed to read and a few coins like that and all he is telling and uh, he also tells uh, he also placed his grandfather's iron cross there um and he tells uh, the iron cross uh, was a german decoration uh, which was uh, give, uh, was awarded to his grandfather for his bravery during the uh, first world war 
and uh, when his grandfather fought in France. Okay, he tells, but his fa fa grandfather is a uh, British man. And he tells his grandfather got it from a German soldier. And uh, the girl asks, uh, do you still have that? And he says, um, no, uh, I just left it in the jackfruit uh, tree. Uh, and he tells, I forgot by leaving the house, I just forgot uh, thinking about the ship and all that we are going to sail. I forgot all the things. Uh, and she tells, and uh, the girl tells, okay, don't worry, it might be uh, there in the tree itself. And he tells, yes, it will be there only. Um, and the girl is uh, telling, if only just go and see, he's telling, no, I can't, read the cl I can't climb the trees anymore, he tells. Um, and the girl tells, if you can't, I'll just uh, help you and I'll go and see. And she go, uh, she climbs the trees and she finds that. Um, and she uh, just uh, gets that uh, uh, rusty old medal and the, he, uh, uh, she gives it to him and he just takes it. And she asks, is this the iron cross? And he tells, uh, yes, it, uh, this one only. This is the iron cross that uh, I just kept uh, 25 years back like that, he's telling. And the girl is telling, oh, you came uh, here to look this uh, iron cross. I just, uh, no, uh, I, I just understood like that, the girl is telling. And he's telling, you may be right, but um, you keep the cross. Uh, you find, you found it like that, that man is telling. And the girl is telling, no, it is yours, no, you keep uh, it for yourself like that, the girl is telling. And the man tells, if you didn't climb and take it, uh, it, will, it would have been there for more than, uh, again, one, uh, again uh, one more 25 years, because of you only, um, that, uh, uh, because uh, you only have taken that, uh, I, I will not be able to take back, because I can't climb trees. Um, uh, any more like that he's telling only because of you we were able to take that iron cross like that he tells and uh, she play uh, and that man places the medal in her hands and uh, like, you know he just reveals for why he came here he's telling that I, I came here not for the cross but for my youth okay just to re uh, remember about my youth only I just came here like that he tells and um, but she didn't understand what he's telling. Uh, but she uh, walked along with him to the gate uh, um, and waited. And he just uh, uh, left the house and he just looked uh, back at her and waved at her. Then he can, uh, he just made his uh, steps fast and uh, walked fastly uh, to the bus stop. Uh, but. Uh, in the beginning, he was uh, mm, not that energetic, but now he was uh, uh, with full of energy and uh, his heart was filled with happy. Uh, and uh, the remembrance of his uh, childhood days now and uh, his uh, childhood and youth days, uh, uh, that remembrance itself gave him a lot of uh, energy and he even forgot that he can't climb trees anymore. So, now I'm the Tamil language. The lesson of the author is Raskin Bond, Indian author um, from a British descent, Indian author. He uh, has awards for Badma Shri, Badma Bhushan, and famous works uh, blue, uh, the Blue Umbrella, a tree is still growing. சரி இப்போ வந்து நம்ம கதையை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஒரு ரோட்டோரமாக உட்காந்து ஒரு புல் இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து ஒரு வீட்டை பழைய வீட்டை பார்த்துட்ருக்குறாரு அதோடைய தோட்டத்தோட அந்த செவரை வந்து அப்படியே பார்த்துட்ருக்குறாரு 
அப்புறம் அந்த அங்கெல்லாம் கிரானைட்டில் செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஆனால் ஒரு புதிய ஒரு ஹவு அவுட் ஹவுஸ் வந்து அதில் இருக்குது பக்கத்தில் அது பார்க்குறாரு கொஞ்சம் மரங்களும் புதுசாக இருக்குது அவர் பல கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததை விட இப்போ அங்கே வந்து மரங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு பலாமரம் இருக்குது அது அப்படியே இருக்குதுன்னு அதையும் பார்த்துட்ருக்குறாரு அதோடைய நிழல் வந்து அந்த வீட்டு மேலே விழுது அவங்க பாட்டி ஒரு காலத்தில் வந்து எந்த ஒரு மரத்தோட நிழல் எந்த பில்டிங்கில் விழுதோ அங்கே வந்து ஆசிர்வாதம் இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து அவர் நினச்சி பார்க்குறாரு அப்புறம் அவர் இப்போ உட்காந்துட்டுருக்க இடத்துல வந்து ஒரு கேட் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து இப்போ இல்லை அப்புறம் நிறைய ஹோலிகாக்ஸுங்கிற ஒரு 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 வகையான செடி அதில் வந்து பெரிய பெரிய மலர்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதை பார்த்துட்ருக்குறாரு திடீர்னு ஒரு மெல்லிய குரல் கேட்குது நீங்கள் எதை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து உட்காரா ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு இருக்கணும் அவர் அவர் நினச்சிக்கிறாரு அப்போ இவர் உன்னோட வீடா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை எங்கள் அப்பாவோடது எங்கள் அப்பா ஒரு கானலாக இருக்கிறாரு ஆர்மியில் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறா உங்கள் அப்பா வந்து பிரிகேடியராக இருக்கணுமே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் எங்கள் அம்மா கூட அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா பிரிகேடியர்னா கேர்னல்ங்கிற பதவியை விட கொஞ்சம் உயர்ந்த பதவி இன்னும் உங்கள் அப்பா வந்து பிரிகேடியர் ஆகலையா அப்படின்ட்டு அவர் கேட்குறாரு அப்புறம் அவள் கேட்குறா நீங்கள் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறா இல்லை நான் வாங்குறக்கு வரல பார்க்குறக்கு தான் வந்தேன் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்தேன் அப்போ நான் கோ பையனாக இருக்கும் போது வந்து இருந்தேன் நான் வந்து ஒரு ப வாலிபன் ஆகும்போது ஒரு யங் மேனாக ஆகும்போது என்னாச்சு எங்கள் பாட்டி இறந்தோன்னா இங்கேருந்து நாங்கள் போயிட்டோம் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறாரு திருப்பி நீங்கள் திருப்பியும் வாங்க பார்க்குறீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்குறா நீங்கள் வேணால் உள்ளே வந்து பார்த்துக்கோங்க எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அலோவ் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்களாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் அலோவ் பண்ணுவாங்க வாங்க சொல்கிறா இவர் கேட் வழியாக போகாமல் அந்த செவர் வழியே ஏறிப்போகிறாரு அதால் அவர் அவருக்கு முடியல அப்படியே அவர் கை கொடுக்குற ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு அப்படியே அங்கே விழுந்துடுறாரு அந்த ஹோலிகாக்ஸ் அந்த செடி மேலே விழுந்து அந்த செடி கூட கொஞ்சம் அப்படியே நான் சிங்கி போயிடுது அப்புறம் அங்கே வந்துட்டு ஒரு கல் கல்லால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது ஒரு மாங்காய் மரத்துக்கு அடியில் அங்கே தான் வந்து அவங்க பாட்டி வந்து ஒரு காலத்தில் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க ரோஜா மலர்கள் போகன்வில் அந்த செடியெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு நீட் பண்ணிவிட்டு அங்கே தான் வந்து அவங்க உட்கார்றத அவர் வந்து ஞாபக ஞாபகம் பண்ணி பார்க்குறாரு அவர் வந்து அங்கே உட்கார்றாரு நான் வந்து உள்ளே போக வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ளே போக வேண்டான்ட்டு அங்கே பெஞ்சிலே உட்கார்றாரு அவளும் அந்த பெஞ்சு பக்கத்தில் உட்கார்றா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அந்த பெஞ்சில் உட்காந்து சின்ன வயசில் வந்து பியானோ சத்தம் கே கேட்பார் அங்கேருந்து பியானோ சத்தம் கேட்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க தாத்தா வந்து ஒரு வா அவர் கிளாக் வச்சுருந்தார் அதோடைய அழகான மெல்லிய சத்தம் கேட்கும் அது அப்புறம் பட்கரிகாசுங்கிற ஒரு வகையான பறவை இனம் சத்தம் போடுறது அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருந்தால் கேட்கும் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாரு அவங்க தாத்தாவோட கார் சத்தம் அதெல்லாம் வந்து அவர் ஒன்றுனா சின்ன வய வயசாக இருக்கும்போது அந்த பெஞ்சில் உட்காந்து கேட்ட சத்தங்களை அப்படியே கண்ணை மூடி நினச்சி பார்க்குறாரு அப்புறம் அங்கே ஒரு ஒரு பலாமரம் இருந்ததுலேயே அதில் நான் வந்து ஏறுவேன் அப்படிங்கிறத அவர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சொல்கிறாரு திருப்பி நீங்கள் இதில் ஏறணுமா அப்படின்ட்டு கேட்குறா இல்லை நான் அதில் வந்து ஏறலை ஜஸ்ட் இங்கே பார்க்க தான் வந்தேன் அதான் என்னோட அதில் வந்து மேலே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஓட்டம் இருக்கும் அங்கே மேலே பலாமரம் தான் என்னோடய ஃபேவரட் ப்ளேஸாக இருந்துச்சு நான் அங்கே வந்து சில புதையல்களை வச்சுருக்கிறேங்க வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணு என்ன புதையல் அப்படின்னா ரொம்ப விலை மதிக்க விலை உயர்ந்த பொருள்லாம் எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் காயின்ஸு கொஞ்சம் கோலிக்காய் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் எங்கள் தாத்தா கொடுத்த ஒரு இரும்பாலான ஒரு கிராஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு படை வீரர் இராணுவ வீரர் வந்து கொடுத்தது எங்கள் தாத்தாவுக்கு அப்படின்ட்டு சொ சொல்கிறாரு எங்கள் தாத்தா வந்து பிரிட்டிஷ்காரர் ஆனால் வந்து ஜெர்மன் சோல்ஜர் கொடுத்த ஒரு கிராஸ் வந்து எங்கள் தாத்தா கொடுத்து அது எனக்கு தாத்தா தந்ததை நாங்கள் வச்சுருக்குறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு நான் அந்த பலாமரத்தில் அதை விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா நம்ம அந்த வீட்டை காலி பண்ண போகும்போது கப்பல் பிரயாணம் போக வேண்டியதாக இருந்ததுன்னா அதனால் அதெல்லாம் ரொம்ப கப்பல் பிரயாணத்தை நினச்சிட்டு இதெல்லாம் மறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ இங்கே தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா நீங்கள் வேணால் ஏறி பாருங்கும்போது என்னால் ஏற முடியாது நான் வயசாயிடுச்சு அப்பட
ஈவன் உங்களோட தானே அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை நீ எடுக்கலன்னா இதை எடுத்துருக்க முடியாது இன்னொரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கூட அங்கே தான் இருந்திருக்கும் நீயும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கடைசியில் உண்மையை சொல்கிறார் நான் இங்கே வந்தது வந்துட்டு அந்த இரும்பு கிராஸுக்கு வேண்டியில் என்னுடைய இளமை பருவத்திலையும் நான் வந்து சிறு வயதாக இருக்கும்போது நான் இருந்த அந்த நினைவுகள் எல்லாம் பற்றி நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் அந்த நினைவுகள் வர்றதுக்கு வேண்டி நினைவுகளை வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு வெளியில் போகிறார் இந்த அவ அந்த பிள்ளைக்கிட்ட அந்த கிராஸை கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு அந்த பெண்ணும் வந்துட்டு கை அசைக்கிறா பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போகிறாரு அங்கே போயிட்டு இப்போ வந்து அவர் வரும்போது ஒரு எனர்ஜி இல்லாத மாதிரி வராரு ஆனால் இப்போ வந்து நல்ல புது தெம்போட அவருக்கு வந்து அந்த சிவர் என்னால் ஏற முடியாதுங்கிற எண்ணம் கூட கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எனர்ஜிட்டிக்காக போகிறார் அதுதான் இந்த பாட தலைப்பு அது தான் இல்லை மரம் ஏற முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் அவருடைய அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த குழந்தை பருவத்தில் வந்து அந்த இருந்த நினைவுகள் நல்ல நினைவுகள்லாம் பழைய நினைவுகள் நல்ல பல நினைவுகள் சந்தோஷமான நாட்கள்லாம் நினைக்கும் போது அதெல்லாம் கூட மறந்து போயிடுதுங்கிறது தான் இந்த பாடத்தோட தலைப்போட முக்கியத்துவமாக அமைஞ்சிருக்கு ஓகே தேங்க்யூ